A partida teve tudo o que um clássico promete. Estádio cheio, torcidas animadas e um confronto valendo uma vaga na final da Copa Santa Catarina. Mas quando a bola rolou, quem foi para cima foi o Tubarão. O Peixe precisava de uma vitória por dois gols de diferença, já que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. Mas quem teve a primeira chance clara foi o Leão do Sul. Em uma jogada do camisa 11 Bruninho, Conrado chegou atrasado e não conseguiu empurrar para a rede. Com o um jogo muito disputado, quem abriu o placar foi o Tubarão. Em uma jogada pela esquerda aos 42 minutos, o camisa 9 Matheus Batista desviou a bola e deu esperança para os torcedores do Peixe. E assim acabou o primeiro tempo, 1 a 0. No segundo tempo, os times voltaram com os mesmos jogadores, mas o Ercílio voltou mais ofensivo. Foi um excelente, o Batista que fez o gol, né? Foi um excelente toque dele, nós erramos, nós entramos com ele. Essa gente não entra, ele está impedido. Nós treinamos isso, nós erramos. Aí no segundo tempo, o que, que eu fiz? Voltamos no Lozano. Se tem notícia de quando que eles chegaram, sem ser bola parada? Que notícia? Com muita disputa no meio campo, nenhum dos goleiros teve trabalho. Com esse placar, o jogo estava indo para os pênaltis. Mas aos 16 minutos da segunda etapa, Lima entrou para classificar o Leão do Sul. Em uma cobrança de falta, o camisa 19 sozinho colocou para dentro e empatou o jogo. Faltando menos de 20 minutos para acabar o jogo e precisando do gol para levar a partida para os pênaltis, o Tubarão foi com tudo para cima, mas não conseguiu uma chance clara de gol. Em um contra-ataque, o Leão quase fez o gol. Victor Guilherme saiu na frente do goleiro Ramon, mas a bola bateu na trave. Faltando poucos minutos para o fim da partida, uma falta foi marcada para o Peixe e foi aí que começou toda a confusão. Foram sete minutos de muita briga. Empurra, empurra, um torcedor invadiu o campo e a diretoria também. O jogo só recomeçou quando policiais fizeram um cordão humano entre as duas áreas técnicas. Durante a confusão, foram expulsos dois jogadores de cada time. Batista e Jailton pelo Peixe, Victor Guilherme e o goleiro Tigre pelo Leão. E como o Ercílio já havia realizado as três substituições, o lateral Deca foi para o gol e fez essa defesa na cobrança de falta que garantiu o Leão na final da Copa Santa Catarina. Analisar as imagens, ver o que aconteceu, mas eu volto a repetir. Não é possível uma pessoa que eu tenho o maior carinho pessoal, Nazareno Silva, agredir com um chute um membro da comissão técnica do Tubarão, clube que ele estava trabalhando há pouco tempo atrás. Sempre em jogos de mata-mata, tu não pode acabar tomando gol, porque na casa do adversário talvez ele tenha que sair um pouco mais e tu possa fazer. Então, acho que é essa lição, mas eu só tenho que agradecer a todos os atletas, agradecer sempre a direção por ter acreditado no trabalho, é, acreditado a todo momento, toda vez que a gente entrava para dentro do campo. O policiamento que trabalhou no jogo de domingo contou com os reforços da Cavalaria, PPT de Imbituba, Batalhão de Choque de Criciúma, além das guarnições de Laguna, tudo para evitar que brigas ocorressem. Paramos, conseguimos é, reforço para que, é, que essa mudança né, realmente foi, ela nos exigiu um pouco mais de efetivo, e aí conseguimos que, que o, a, a diretoria colocasse mais seguranças né, privados dentro da, do estádio e assim fiz, fomos preparados e sabíamos a importância, porque um, um time né, ia ser é, desclassificado e a outra torcida, então, ficando feliz, talvez geraria um conflito maior. Agora, a Polícia Militar de Tubarão está planejando pedir para a Federação Catarinense que os próximos clássicos da Cidade Azul sejam com torcida única. Eu, sinceramente, eu vou, é, se não houver as mudanças que nós vamos pedir, né, tanto na, na parte de estrutura, quanto no comportamento das torcidas, eu não vejo outra solução senão a torcida única, nos dois clássicos, né? Já o primeiro jogo, no dia 16 de janeiro. O Ercílio vai enfrentar o Brusque na final. Como o Leão teve a melhor campanha da competição, o último jogo vai ser na cidade de Tubarão. O primeiro confronto será no dia 18 e a volta no dia 25.